ആ ഇക്കിട്ട് കേക്കാം അവിടെ കേക്കാമോ എല്ലാവർക്കും കേക്കാമോ പറയണത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേക്കാമോ കേക്കാമോ മെസ്സേജ് അയക്കണം കേട്ടാ കേക്കാമെങ്കിൽ കേൾക്കാന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണേ ആ ഓക്കെ ശരി ശരി അത്ര ക്ലിയർ കുറവാണ് ഇടേ കേട്ടാ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എല്ലാവരും എത്തിയാ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടാ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അത് രണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ആണ് കേട്ടാ എല്ലാവരും എത്തിയല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോണേ റിവിഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മറ്റേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ കറക്റ്റ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുക്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ മോൾ കൺസെപ്റ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഹാഫ് ആ പഠിപ്പിച്ച് അത്രയും പോർഷനും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ലൈവ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത് ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ ഒന്നാമത് ദിവസം ഇതാണ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡി സപ്ഷൽ ഡി സപ്ഷല് എന്താ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി സപ്ഷല് ഡി സപ്ഷല് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി സപ്ഷല് ലെവൻത് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഡേ പത്തുണ്ട് ഹഫീസ് തസ്നി ആ പത്താം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇലവൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹഫീസ് തസ്നി പത്ത് ഓക്കെ ശരി തന്നെ കേട്ടോ ഒന്നാം ദിവസം ആൻസർ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹഫീസ് തസ്നി ആ പത്ത് അതെ രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയലക്ഷ്മി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പത്താണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു ഡി സെപ്ഷനിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഏതൊക്കെ സബ് ക്ലിയറാക്കാമോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് നോക്കണേ ഒന്നാമത്തെ നെറ്റ് ഇത്തിരി ഇതാണേ നെറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ ആ സൗണ്ട് കട്ടാവ് നെറ്റ് ഇത്തിരി സ്ലോ ആയതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പൊ കേൾക്കാല്ല വീണ്ടും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ രണ്ടാമത്തെ ആണ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഈസ് ഫോറസ് ടു The outermost subshell electronic configuration of an element is 4s2. Question get on the outermost subshell electronic configuration of an element is 4s2. Question get on the find its atomic number. If the atomic number is equal to the atomic number, what is the atomic number? The outermost subshell electronic configuration of an element is 4s2. If the atomic number is equal to the atomic number, fast charge. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക ആ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയലക്ഷ്മി സതീശൻ ഓക്കെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്തോ ആഹാ എത്ര ഉണ്ട് എത്ര എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഹഫീസ് തസ്നി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹഫീസ് തസ്നിക്ക് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് അല്ലേ ഏതൊന്ന് ഒരെണ്ണം പോയി അതിന് മാസ് ആണോ ഒരു എ പ്ലസ് ഏതിന് പോയത് ഓ മാസ് തന്നെ അല്ലേ ആ റീവാലേഷനെ കൊടുത്താ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് ചിലപ്പോ സാധ്യത ഉണ്ട് കിട്ടണേ കിട്ടട്ടാ കുഴപ്പമില്ല നല്ല മാർക്ക് തന്നെ റിവർഷനോട് ഒന്ന് കൊടുത്തരേ ചെറിയ വല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ കിട്ടണേ നാപ്പത്തെട്ട് ആവൂല്ല അപ്പൊ സ്കൂളില് ആ ഡേറ്റ ആയിട്ടുണ്ട് റിവർഷന്റെ ഉടനെ കൊടുത്തോ തിരക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോ അത് തന്നെ കിട്ടും 
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കേട്ടോ ഇരുപത് ജയലക്ഷ്മി സതീഷിനെ ആദ്യം വന്നിരിക്കണത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമിൻഡീസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് തന്നത് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏത് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടു എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ടു പി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഫോറസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരും രണ്ട് രണ്ടിന് നാല് നാല് ആറും പത്ത് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് അറ്റോവ് നമ്പർ ഇരുപത് തന്നെയാണ് അറ്റോവ് നമ്പർ ഇരുപത് ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനിപ്പോൾ എന്താ അറിയാവുന്ന കാര്യം ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നല്ല കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് വരപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആൻസർ ആർക്കും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളണേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ആൻ എലമെന്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെന്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം നോബിൾ ഗ്യാസ് വഴി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാൻ പറ്റുമല്ല അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ നിയോൺ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിയോൺ ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിയോൺ ആണ് നിയോൺ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ട് ബാക്കി ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ എലമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ എലമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിയോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് നോബൽ ഗ്യാസ് ആയ നിയോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിയോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു ആയാൽ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു ആയാൽ എന്താ അത് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ നിയോണ് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു ഇത് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് വിച്ച് എലമെന്റ് ഈ തൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് എലമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയലക്ഷ്മി സതീശൻ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ഏതോ ഈസി തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം എഴുതാൻ അറിയാം നോബൽ ഗ്യാസ് വെച്ച് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം വരാറുണ്ട് നോബൽ ഗ്യാസ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ സെനോൺ റെഡോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ അറിയാല്ല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു നോബൽ ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏത് ഒഗിനീസൻ മറ്റേ നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആർഗൺ അല്ലേ ആർഗൺ അല്ല കാരണം നിയോൺ എന്ന് പറയപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം അറ്റോ നമ്പർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയോൺ എന്ന് പറയപ്പം അറ്റോ നമ്പർ എത്ര വരും പത്ത് വരും അതിനുശേഷം എന്താ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു കൂടെ ആയപ്പം പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ട് പതിനാല് അറിയാല്ല പതിനാലാ പര ഹൈഡ്രോജൻ ഹീരിയ ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ മറ്റേ നമ്പർ പതിനാല് സിലിക്കൺ പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിന് ഉള്ള മാർഗവും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഹീലിട്ട ലൈല ബേബി ബസ്സിൽ കയറി നിന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീങ്ങി എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഹൈ ഹീൽ ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ ഹീല് ഹീലിയം ലിഥിയം ബെർലിയം പിന്നെ ബോറോൺ പിന്നെ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ നിയോൺ പിന്നെ പതിനൊന്ന് സോഡിയം പന്ത്രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് അതെന്ന ഫോസ്ഫറസ് ലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ ആർഗൺ പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ഇരുപത് കാൽസ്യം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പതിനാല് ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ശരിയല്ല സിലിക്കൻ തന്നെ പതിനാല് സിലിക്കൻ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിന്റെ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നോക്കിയോ ഫ്ലോറിന്റെ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഫ്ലോറിന്റെ ആണ് ഫ്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപതായ ഫ്ലോറിന്റെ മാസ് നമ്പർ ആണ് ചോദ്യം റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആപ്പ് നമുക്കറിയാം എന്താ മറ്റൊരു എലമെന്റ് അതായത് കാർബൺ കാർബണിന്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഓഫ് എ കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോടോപ്പ് അറിയല്ല കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐസോടോപ്പിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം വെച്ചാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലോറിന്റെ മാസ് നമ്പർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഫ്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒൻപത് മാസ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദ്യം റിലേറ്റീവ് അറ്റോ
ഓക്കെ എല്ലാരായ എല്ലാരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടാ അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എത്രയും ആയിട്ടുണ്ടേ ഇതാണേ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു സെക്കൻഡ് molecular mass of water answer aile molecular mass of water okay okay ah na uttara vanna thodangi petta needo molecular mass of water ജയലക്ഷ്മി സതീശൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ പതിനെട്ട് ശരി തന്നെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പതിനെട്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് നമ്പർ അറിയാലും നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരേ ഒരു എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റോമിക് നമ്പരും മാസ് നമ്പരും സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയണ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോ നമ്പർ ഒന്നാണ് മാസ് നമ്പർ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോ നമ്പർ എട്ട് മാസ് നമ്പർ പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനെട്ട് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓക്കെ മിക്കവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചോളേ വിച്ച് ഗ്യാസ് ലാസ്റ്റേറ്റ്സ് അബൌട്ട് വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്യാസിലായാണ് ഏത് ഗ്യാസിലായാലാണ് വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഏത് ഗ്യാസിലായി ഓക്കെ അവഗാട്രോസില ശരി തന്നെ വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവഗാട്രോസില ശരിയാണ് വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവഗാട്രോസില അവഗാട്രോസിലായാലാണ് വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവഗാട്രോസില ശരിയാണ് വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവഗാട്രോസില ബോയ്സിലായപ്പം ഏതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബോയ്സില പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെ തമ്പില് ടെമ്പറേച്ചറും സോറി പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ബോയ്സിലായാലും പറയുന്നത് ചാൾസിലായാലും പറയുന്നത് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവകാട്രോസിലായാലും പറയുന്നത് വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോടെ ജി എ എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ജി എ എം എത്രയാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ക്ലോറിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ജി എ എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ജി എ എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ചെയ്തോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ജി എ എം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ജി എ എം ചോദിക്കപ്പം അവിടെ യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് വേണം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഗ്രാം മസ്റ്റായിട്ട് വേണേ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് വേണം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം പറയട്ടാ അടുത്ത 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാനേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജി എം എം എഫ് ഓസോൺ 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 ഓസോണിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജി എം എം എഫ് ഓസോൺ ഓസോണിന്റെ ജി എം എം ജി എം എം എഫ് ഓസോൺ ഓക്കെ ആ ബാക്കിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓസോണിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗ്രാം ശരിയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗ്രാം കാരണം ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ത്രീ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഏതാ ഡൈ അറ്റോമിക് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ എന്താ ട്രൈ അറ്റോമിക് ഉള്ള ഓസോൺ ആണ് സോറി ട്രൈ അറ്റോമിക് ആറ്റം ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ടു അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഓ ടു ആണ് എന്നാൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഓസോൺ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ത്രീ എന്നതാണ് ഓ ത്രീ എന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം പറയട്ടെ അടുത്ത ദിവസം നോക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇതാണ് വിച്ച് എലമെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ട്വന്റി സിക്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറായ ഏത് മൂലകമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് കേട്ടോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറായ മൂലകം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യോ ഓക്കെ ആ ഇനി ഒരാളും കൂടെ വരാണ്ടല്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് അറ്റോമ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ സിമ്പിൾ എഫ് ഇ അറ്റോമ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ ആണ് ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ ആണ് ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ എഫ് ഇ എഫ് ഇ അറ്റോമ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മാംഗനീസ് അല്ലെ അറ്റോമ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ അറ്റോമ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ ഹായ് ആ ആ ഹായ് അറ്റോമ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ എലമെന്റ് ഏതാണ് ആ എലമെന്റ് ഏതാണ് ആ എലമെന്റ് ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ബാക്കിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ ഉത്തരം ആ ബാക്കി വരട്ടെ ക്രോമിയം ശരിയാണ് ക്രോമിയ അറ്റോ നമ്പർ ഇരുപത്തി നോക്കിയോ അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സ
ഫോറസ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇരുപത്തിനാല് വർണ്ണ ക്രോമിയോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർണ്ണ കോപ്പർ രണ്ടും എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് രണ്ടും എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നോക്കുക അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് ആകണം ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസ് വരെ പറ്റിയ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് ആയതുകൊണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ എഴുതാൻ നേരത്തെ ത്രീ ഡി ഫോറം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വരും അതിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയ ഡി യിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് എങ്കിലും ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫോറസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറസ് വണ്ണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഏറ്റവും കൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഇനി അതിനുശേഷം കോപ്പർ ആവ പറ്റിയ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ ത്രീ ഡി നയൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിക്ക് കൊടുത്ത് അതെന്താവും സ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്താ ഫോറസ് വണ്ണ് ത്രീ ഡി ടെൻ എന്നാവും ഓക്കെ അതാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചോ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയോണേ ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഇസ് കെറ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് it will burst which uh, gas that is applicable to this an inflated balloon is kept in sunlight it will burst which gas that is applicable to this ed gas dayana id applicable aayittullathu petta naavata petta naavata ഏത് ഗ്യാസില ചാൾസ്ല ഓ ശരി തന്നെ ചാൾസ്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കിട്ടിയില്ല ആൻസർ ആ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ചാൾസ്ല ഓ ശരി തന്നെ ചാൾസ്ല ചാൾസ്ല ശരിയാണ് ചാൾസ്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെന്റ് ആർ യൂസ് ആസ് കാറ്റലിസ് ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെന്റ് ആർ യൂസ് ആസ് കാറ്റലിസ് ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെന്റ് വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എലമെന്റ് are used as a catalyst in the petroleum industry hmm what about it petroleum industry which block of elements are used as a catalyst in the petroleum industry f block seriyana f block f block seriyana okay okay seriyana la ella answer correct aayi cheyunnundu okay seriyana answer എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാമേ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് മെട്ടലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കെമിസ്ട്രി ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ ആൻസർ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് രണ്ടു വരെ ആയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് അതെ ആ പറയട്ടെ എല്ലാവരും ആയാലും തോന്നണം ഏകദേശം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് പ്രഷർ സോളിഡിന് പ്രഷർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിക്വിഡിനും പ്രഷർ ഉണ്ട് ഗ്യാസിനും പ്രഷർ ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസിക്കൽ ടു എന്താ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയ ആയപ്പോൾ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ അതായത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു
പാസ്കൽ ബ്ലൈസ് പാസ്കൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്കൽ പ്രഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഏരിയ എത്രത്തോളം കൂടുമോ ഏരിയ കൂടും തോറും പ്രഷർ കുറയും ഏരിയ കുറയും തോറും എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടിങ് നൈഫ് ഹാവ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന നൈഫിനൊക്കെ എന്താ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടിയത് കാര്യം എത്രത്തോളം ഏരിയ അവർ എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം പ്രഷർ കൂടും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈസി ടു കട്ട് ഇതാണ് അതിന് അതിന് പിന്നെയുള്ള തിയറി ഹെവി വെഹിക്കിളിന് എന്താ ലാർജ് ടയേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹെവി വെഹിക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഫോർട്സ് എന്താ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഏരിയ കൂടണം ഏരിയ കൂടിയാണ് ചെറിയ ടയേഴ്സ് ആക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ കൂടി ഇന്ന് തകർന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഏരിയ കൂടി കൂട്ടും ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ കുറയും അങ്ങനെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹെവി വെഹിക്കിളിനൊക്കെ എന്ത് ലാർജ് ടയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കൂടെ വിച്ച് സബ്ഷല് ഈസ് കോമൺ ടു ആൾ മെൻഷൻ എല്ലാ മെൻഷനിലും ഉള്ള സബ്ഷല് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടേ വിച്ച് സബ്ഷല് ഈസ് കോമൺ ടു ആൾ മെൻഷൻ എല്ലാ മെൻഷനിനോടും ഉള്ള സബ്ഷല് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാ മെൻഷനിനോടൊപ്പം ഉള്ള സബ്ഷല് ഏതാണ് വളരെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ മെൻഷനിനോടും ഒപ്പം ഉള്ള സബ്ഷല് ഏതാണ് എല്ലാ മെൻഷനോടുള്ള സബ്ഷല് എസ് സബ്ഷല് ശരിയാണ് എല്ലാ മെൻഷനിനോടും ഉള്ള സബ്ഷല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സബ്ഷല് എസ് എസ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവേണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എം എം ഓഫ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അറിയാം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ജി എം എം നൈട്രിക് ആസിഡ് ജി എം എം ഫാസ്റ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ നൈട്രിക് ആസിഡ് ജി എം എം അതായത് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ബാക്കി വരട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ വരട്ടെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അറുപത്തി നാല് ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് സജീന ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ സജീന ഏ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഓക്കെ അറുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒന്ന് നൈട്രജൻ്റെത് പതിനാല് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത് ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ വരും അത് നോ പ്രോബ്ലം ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഒന്ന് നൈട്രജൻ്റെ പതിനാല് ഓക്സിജൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്ന് കൂട്ടി കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറുപത്തി സോറി അറുപത്തി നാലാണല്ലോ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അതല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്ന് നൈട്രജൻ്റെ പതിനാല് ഓക്സിജൻ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ടും പതിനാലും അറുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ ചേരപ്പോ അറുപത്തി മൂന്ന് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയുടെ അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അറുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ദിവസത്തിനെ അടുത്ത ദിവസം പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസത്തിന് ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസം ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തെറ്റല്ലേ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്യണ നോക്കട്ടെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പെട്ടെന്നാവട്ടെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
calcium hydroxide gram molecular mass of calcium hydroxide petanu cheyidondano nonu cheralukku cheriya mistake vannu calcium hydroxide calcium tinte mass number etra ede calcium tinte calcium tinte active number 20 mass number 40 hydroxide nu parayam c a o h toys aan calcium hydroxide nu parayam അതായത് സി എ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ഒ എച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടൊയ്സ് വരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജനും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാൽസ്യത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ഒ രണ്ടെണ്ണം പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആ ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുപത്തി രണ്ടും രണ്ടും എഴുപത്തി നാലാണ് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പൊ സി എ കാൽസ്യത്തിന് നാൽപ്പത് ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ആണ് ഒ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓയുടേത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഓക്ക് പതിനാറ് രണ്ട് ഓയപ്പം എത്ര മുപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ടും എത്ര എഴുപത്തി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം എഴുപത്തി രണ്ടും രണ്ടും എഴുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് കറക്റ്റ് കുറച്ചു പേർക്ക് ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നണം എഴുപത്തി എട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എടയോ എടുത്ത ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ല കാൽസ്യത്തിന്റെ നാൽപ്പതാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ സോറി ഏറ്റവും നമ്പർ ഇരുപത് മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പത് ഹൈഡ്രോക്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതായിരിക്കും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സ് പറഞ്ഞാൽ സി എ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ആണ് ഒ ഇൻ രണ്ടുണ്ട് എച്ച് ഇൻ രണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒ ഇൻ രണ്ടുണ്ട് എച്ച് ഇൻ രണ്ടുണ്ട് ഒ രണ്ടാപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ട് എച്ച് രണ്ടാപ്പം രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് അവിടത്തെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് എഴുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിൽ എഴുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ അതുപോലെ തരണം വരാം മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ഇത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ തരണത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ കെമിക്കൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടാലും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എം ജി ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ആണ് ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ യോ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയല്ലോ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റീവ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം ഒ എച്ച് ടോയ്സ് തന്നെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവിടുത്തെ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ആണ് ഒ ഇൻ രണ്ട് എച്ച് രണ്ട് ഒ പതിനാറ് പതിനാറ് വീതം രണ്ടാവും മുപ്പത്തി രണ്ട് എച്ച് രണ്ടാവും മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് മഗ്നീഷ്യം ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി എട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ അൻപത്തി എട്ടാണേ സജീനെ അമ്പത്തി എട്ടാണേ കറക്റ്റ് ആൻസർ അൻപത്തി എട്ട് കാരണം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റേത് ഇരുപത്തിനാല് ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഒ ടി രണ്ട് ഒ എപ്പ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും അപ്പൊ രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റേത് അപ്പൊ മുപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തിനാലും എത്ര വരും അൻപത്തി എട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോൾ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള അടുത്ത ഓൺലൈൻ ഉടനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നല്ല ആൻസറും മിക്കവരും ആൻസറും ശരി തന്നെ ആയിരുന്നു തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ല അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണം ഇനി മോൾ കൺസെപ്റ്റിലുള്ളതാണ് ജി എ എം എം ജി എം എം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വർക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ട് അത് ഓൺലൈൻ അപ്പം ക്ലിയർ ആവും എന്റെ വീഡിയോ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമായിരിക്കും കേട്ടാ ഉടനെ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും മതിയല്ലേ അപ്പൊ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ അടുത്തതിന് ഉടനെ കാണാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ബെസ്റ്
അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ പത്തിലല്ലാതെ പ്ലസ് വൺ ആയാലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരും എന്താ പത്തേ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി സമയമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്ലസ് വണ്ണിലും ഫുൾ പ്ലസ് വാങ്ങാം പ്രീവാലുഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രീവാലുഷൻ കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ അപ്പം ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇടെ ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് അടുത്ത കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എല്ലാവരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല ഒരു ഒരു മറ്റൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ബൈ പെട്ടെന്ന്